嗨，大家好，我是北海道知识丹提。距离上一支车博的影片之后，也过两周了，不知道大家有没有猜到丹提要做什么挑战呢？相信有关注 Instagram 的观众们，大概也可以观察到一点端倪了。至少目标是很明确的。这次旅行的终点站就是北海道的极东点纳沙布甲，还记得出发点吗？是的，是位于北海道西边靠海的小镇岩内。这么一连起来，一幅清晰的图像应该就出现了。没错，这次单题就是要来将北海道切西瓜啦，从中间横切破开的那种。离开。岩内小镇，我们首先前进的路段就是要从北海道西侧的海岸边往丹提居住的居站前进。这段路程其实也是北海道大名鼎鼎的景观公路，到到六十六号。这条道路的特殊之处，记得丹提以前介绍过了。这边就不再赘述，有兴趣的可以看看之前的影片。现在反倒是想来聊聊这趟挑战的起因与发想。说实在，契机就是和北海道的道路有关。从十几年前第一次来到北海道，到在这边住了不长不短的八年时间，当中自然不乏事出有力。但在北海道神奇的是。常常最美的那个时刻，往往不是发生在原先设定好的那个点上，而是在前往那的路途中。在前年的北海道环岛之后，丹提就更加确信了这点，于是开上一台车，踏上未知的公路，以车作为短暂几日的家，有随机又充满特色的路段相伴，这的确完美契合了丹提喜爱的旅游方式。于是。今天这段有点挑战，但又是非常自由旅行的一趟行程，就这么的从脑海中诞生走过道道六十六，就是进入丹提熟悉的区域。这趟破西瓜的行程，丹提原先只有设定了三个条件：第一，要从西边的海岸出发；第二，要到达北海道的集中点；最后，则是要找路，热血的越过大雪山山脉。剩下的都是你是自由的。不过，都活到这把年纪了。自然是了解计划永远赶不上变化的道理，即使计划再少也是一样。首先碰到的就是 Google 地图翻了又翻，放大缩小了好几遍，终于总算是确认了，原来还真的没有路可以翻越北海道的最高峰、旭叶以及周边的大雪山山脉。留给丹尼的只有从南富良野绕过去。或是从旭川陈云峡绕过去的两个选项，嗯，好吧，既然上次南别湖的天气不好，这次难得的晴天白云，不如就走上南富良野的路线吧。第二，往常这种乱来的挑战行程，通常是没有人会跟来的，没想到这次除了车子之外，竟然还有了伙伴。这种难得的事，丹提当然是懂得珍惜的，所以在行程上也就不敢这么的自由奔放了，还是有稍微的预设了一下每日的下榻地点、预计的到达时间以及路上可能会经过的景点，整体的狂与自由程度，嗯，是下降了不少啊。所以
，最终的预定路线与天数就大概是长下面地图这个样子啦。而这个地图路线呢，单体也会把连接放在影片的说明栏当中，给大家作为来到北海道公路旅行的一个参考。介绍完了整体的路线，我们也在不知不觉当中就越过了一大段单体熟悉的道路，从巨站到喜茂别，穿山后来到札幌，沿着近郊进入三立如别，再次穿越宇座山，来到富良野。今天的天气非常好，即便是这条单体几乎一个月都要跑几次的路线，开起来也是心旷神怡。甚至还偶然发现了国道二三零在穿越中山卡之后的下坡路段，夏天在蓝天与绿叶的映衬之下，远方的山谷呈现出一种绝佳的视野，感觉很新颖，好像今天来特别注意到。我想，这个就是公路旅行特殊的醍醐味，即便是常走的路段。不同的时间，不同的季节，伴随着不同的心情，不同的人，开起来都会有种不同的感受，真的很有意思。不知道大家有时候开车开起来，是不是也会有这样子的感觉呢？喂，好，这边就是富良野的靠谱，这算是今天应该是最后的。等等呢，我们就要继续往东前进。不过，在进山之前，好像应该先吃点东西。来到富良野，跟已经预先偷跑一天的伙伴会合，再到可能是今天最后的超市补给能量之后，来打算就直接进入道东区域，经由蓝别湖路段连接三国卡，绕行至大雪山的背后，经由北建进入我们今天预计的露营地点。秦明 Cap 秘湖的露营场，而中山嘛，想说随便解决一下就好，但是没有想到这个随便呢、啊，又再次体现了北海道点和点之间真的是不能随便啊啊，离开富良野之后啊，我们现在到了一个地方，叫做寿盛卡。哇，这里的展望超美的，距离带广呢还有五十九公里。我们下一个目的地，那它的展望台呢在上面，我们走过去看一下风景好了。这边是南富良野底，那这里应该就是市政了吧？今天天气太好了，这个云看起来都不像真的。一份豚冻，完美的反映了石胜与代广间的距离。本来单体的计划是穿越石胜的边缘新德丁，之后直接进山，但就那么一念之间，想说怀念一下豚冻的味道。简单看了 Google 地图，好像也不太远吧。哎呀，那我们现在到代广了，那刚刚稍微补给了一下。好，那接下来呢？我们今天预计下榻的地方哦，其实是在一个深山里面的湖边，密湖。那本来没有要到太广这里啊，不过就是因为豚洞啊有了点意外，所以呢，我们等一下会稍微改变一下既定的路线，可能就三国卡这个呃美丽的公路呢，可能就必须要放弃了。好吧，怀念了豚洞，但吃完之后就已经来到了夕阳开始西斜的时间。
沉思了一下接下来的行程，看来应该是没有那个空闲，经过蓝边湖与三国卡了。前往大雪山后方的计划，也就只能直接放弃，不得不重新设定路线。一个小小的念头，却能产生如同连锁反应般的巨大效应。真希望这些因为选择而产生的涟漪，都是朝向好的方向发展的。好了，经过了一番检索，临时要改变下榻地还是挺有难度的，因为大部分的营场都在五点就停止 check in 了。而且伙伴用的车辆是第一次车泊，也不知道到底好不好睡，所以比起选择道路休息站，露营场可能还是个比较进可攻、退可守的方案。如果车上睡得太困难，至少还能下来搭个营。制定了一下地图，在进山之前，似乎还能经过一个叫做路别的小丁。嗯，就在这里做个简单的最后补给与盥洗吧。最后来煮个油啊，这样子明天就不用自己爬寒家了。好可怜，是你的好朋友。在路别这个地方洗完澡了哦，它那一栋其实还蛮新的，虽然小小的，不过以这个小小的顶来说，很适合，而且又很新。汤本身虽然不是真正的温泉啊，但也还蛮不错的。洗了个热水澡，完全可以感觉到今年的夏天真是热啊！已经是夜幕时分，但空气中还是弥漫着一股燥热的空气。不知道进山之后会不会凉一点呢？踏上往密湖的夜路，以导航来看，并不算太远。丹提也就放着轻松的心情开起来。大汉，大汉，等一下应该会有。对，你看这、那个东西，太太神奇了吧？那个是真的是雷云，这么高。Oh my god！ 不然这边会不会下雨啊？在北海道开夜车，如果你还不习惯这种全黑的环境，一开始的确需要花点时间适应。但在全黑的环境当中，比起黑，其实有另外一点，在黑夜中出现的强光，嗯，对向车的远灯，真的比黑还要更花时间去调整啊！我猜这应该是北海道人的习惯。至少我东京来的朋友好像就不会常常把远光灯开着。本来以为是北海道人特别的白目，但在驾照更新讲习的时候，没有想到在他们的驾驶脚本上，竟然就明白的告诉你，请开远光灯。理由也很简单，就是要你增加黑夜中的视距。北海道乡下路灯实在不多。而且道明的车速，每个入夜之后都想拓海上升，所以如果是突然出现了人、动物或者是其他无法自体发光的物品，在没有远光灯的情况下，确实很难在安全的距离发现。但对象有来车的时候，记得要切换啊，不然真的多来几次，眼睛都要被闪瞎了。而且在灯火通明的城镇当中，有些道明还会把远光灯一直开着。嗯，真不知道是忘了关，还是北海道的路灯真的这么没用呢？聊着聊着，不知道大家有没有发现，在不知不觉当中，我们已经切进了一段未铺装的道路。这个露营场真的是朝野啊！那一个转弯
，那一个开路砂石路前的转弯，向右转，向右转，右转路。右转路，看，我的路也太猛了吧！好、哦，好、哦，这路也太猛了吧！真的有让丹提犹豫了大概十秒左右。还好，这个是导航上还有的路。如果失去了卫星讯号，就真的不知道有没有勇气开进去了。大家看前面那里，有看到吗？这有一间法式料理餐厅呢、欸！我的天呐、啊，这个这个是真的是荒郊野岭、穷乡僻壤哎、欸，连手机都没有讯号，超扯的。现在有间法式料理，看起来挺高级的。这一路 ，Google 导航与车载导航算是同时在线，在心情上可以说是起到很大的安定作用。虽然速度不快，但看着终点，仍然会慢慢的向你靠近。有一点点探险感，但又不会让你在时间与空间中迷茫。作为今日在休息之前的小小刺激，嗯，算是恰到好处吧哇，外面超暗，虫超多，又有点热，大概已经都整顿好了，那可以准备来睡觉了。等到车子的冷气作用一下，让车子里面凉一点。哎呦，没想到今年的北海道是这么的热。我记得我去年九月初一点去车博的时候，晚上已经算是蛮凉的了，睡到半夜甚至都还会冷。对啊，那今年真的是热爆，希望等一下半夜可以让我改观一下。好啦，那今天影片就到这边啦。没想到这个横断之旅的第一天哦、喔，就有这么一个冒险的行程，跑到这种就是超级荒郊野岭的地方来。还好这次有伙伴，然后附近也都停了蛮多的车的，不然单体可能也会跑到北京去睡，毕竟有那些吧。OK， 那今天影片呢就先到这边。那第二天的行程，我们就下周影片再见喽，拜拜。会员宣传时间。点击订阅旁边的加入按钮，就能知道单体会员都在币下面吗？无论你是喜欢我拍摄的图片，或者是单纯想成为干爹请喝咖啡，都欢迎点下眼前的按钮。放心，绝对不会爆炸，只会获得单体满满的感谢。